ஹாய் கைஸ் இந்த வீடியோவில் ஸ்மால் ஸ்கேல் ஃபேடிங்கோட டைப்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் ஃபேடிங்னால் என்ன அதனால் என்னென்ன எஃபெக்ட்லாம் ஆகும் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஜஸ்ட்டு ஒரு கிளிம்பிங்ஸ் மட்டும் இப்போ கொடுக்குறேன் ஷர்ட்டு ஃபேட் ஆயிடுச்சுன்னா அதில் இருக்க கலர் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ஒரு சிக்னல் ஃபேட் ஆயிடுச்சுன்னா அதோடய ஆம்பிள்டியூட் ஃபேஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஒரு பர்டிகுலர் டூரேஷன் ஆஃப் டைமில் இல்லை பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் ஆம்பிள்டியூட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகிருந்ததுன்னா அதை வந்து ஃபேடிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோட டைப் பார்த்தோம்னா மெயினாக ரெண்டாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க பேஸ்ட் ஆன் தி மல்டி பாத் டைம் லெஸ் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி டாப் லெஸ் ஸ்ப்ரெட் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த ஒரு டேபிளை நீங்கள் படித்தனாவே போதும் ஈஸியாக தேர்ட்டின் மார்க் வாங்கிடலாம் ஸோ இந்த டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பேசிக்காக கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கணும் கொஞ்சம் டெஃபனிஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டெஃபனிஷன் கோஹிரன்ஸ் பேண்ட் வித் ஜென்ரலாக பேண்ட் வித்னா என்னென்னா த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அட் விச் கெயின் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதுதான் ஜென்ரல் டெஃபனிஷன் ஃபார் பேண்ட் வித் ஃபார் எனி கம்யூனிகேஷன் அதனால தான் த்ரீ டிபி பேண்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க வருது 9 இருந்ததுனா கோஹிரன்ஸ் பேண்ட் வித்தோட ஃபார்முலா 1 டிவைடட் பை 50 சிக்மா சிங்மாங்கிறது வந்து ஆர்எம்எஸ் டிலே ஸ்ப்ரெட் இதே இது அந்த கார்லேஷனோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா அதோட கோஹிரன்ஸ் பேண்ட் வித் ஃபார்முலா வந்து ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் சிக்மா ஸோ இதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் ஆல்சோ அடுத்து என்ன டெஃபினிஷன் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா கோஹிரன்ஸ் டைம் ஸோ ஒரு சிக்னல் அனலாக் இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து டிஜிட்டலாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை வந்து சாம்பிளிங் பண்ணுவாங்க சாம்பிளிங் பண்ணும்போது இம்பல்ஸ் இன்வேரியன்ட் பல்ஸாக மாறும் அந்த மாதிரி இங்கே கோஹிரன்ஸ் டைம்னால் என்ன மீனிங்னா சேனலில் அந்த இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எவ்வளோ நேரத்துக்கு இன்வேரியண்டாக இருக்குது நான் ஒரு இம்பல்ஸ் பல்ஸ் இருக்குது எங்கிட்ட அந்த இம்பல்ஸ் பல்ஸ் எவ்வளோ நேரத்துக்கு சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்குது இன்வேரியண்ட்டாக இருக்குது அந்த டைமுக்கு பேர் தான் கோஹிரன் டைம் ஸோ அதை தான் இங்கே கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கார்லேஷன் இருந்தாலும் என்னோடய பல்ஸ் ஆம்பிள்டியூட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் டூரேஷனுக்கு அந்த டைமுக்கு பேர் தான் கோஹிரன்ஸ் டைம் ஸோ அடுத்த டெஃபனிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டாப்லஸ் ஸ்ப்ரெட்டு இந்த கோஹிரன்ஸ் டைமை ஒரு குவான்டிட்டியாக மெஷர் பண்ணோன்னா அதுக்கு பேர் வந்து டாப்லஸ் ஸ்ப்ரெட்டு இங்கே எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குன்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு பேர் தான் டாப்லர் ஸ்ப்ரெட்டு ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் டாப்லர் இன்னொரு வீடியோவில் டாப்லர் ஷிஃப்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் டுவர்ட்ஸ் தி டவர் போனீங்கன்னா கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி வில் பி ஆர்டட் வித் தி நியூ ஃப்ரீக்வன்சி த டாப்லர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு பார்த்தோம் அடுத்து அவே ஃப்ரம் த டவர்னா கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி மைனஸ் டாப்லர் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த மாதிரி பார்த்தோம் இது வச்சுட்டு ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஃப்ளாட் ஃபேடிங் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி செலக்டிவ் ஃபேடிங் இப்போது ஷர்ட் வந்து ஃபேட் ஆயிடுச்சுன்னா மொத்தமாக ஃபேட் ஆயிடுச்சா இல்லை ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் மட்டும் ஃபேட் ஆயிடுச்சா அதான் இது ஃப்ளாட் ஃபேடிங்னா மொத்தமாக ஃபேட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ளாட் ஃபேடிங் ஃப்ரீக்வன்சி செலக்டிவ் ஃபேடிங்னா ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் மட்டும் ஷர்ட்டில் ஃபேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி செலக்டிவ் ஃபேடிங் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டேபிள் தெரிஞ்சாவே யூ கேன் ரைட் த தியரி ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பேண்ட் வித் ஆஃப் த சிக்னல் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் தட் ஆஃப் தி பேண்ட் வித் ஆஃப் தி சேனல் ஸோ சேனலில் எதுவுமே ஆக்சுவலாக மாறக்கூடாது டியூ டு கான்ஸ்டன்ட் கெயினாக தான் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு இதனால் சேனலோட பேண்ட் வித் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண சிக்னலில் விட பேண்ட் வித் வந்து சேனலில் வந்து பேண்ட் வித் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா 
அதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ளாட் ஃபேடிங் மொத்தமாக வந்து ஃபேட் ஆகிடும் சிக்னல் வந்து ஃபேட் ஆகிடும்னு அர்த்தம் ஏன்னா நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண சிக்னலோட இப்போ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஏதோ நடந்திருக்காங்க அதனால் சிக்னல் வந்து ஃபேட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து டிலே ஸ்ப்ரெட் இஸ் லெஸ் தென் தட் ஆஃப் த சிம்பிள் பீரியட் சிம்பிள் பீரியடுங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் சிம் ஒரு சிக்னலுக்கு இவ்வளோ தான் பீரியட் இருக்கணும் நம்ம வந்து அசைன் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து அதிகமாக தான் இருக்கணும் நான் இப்போ எங்கள் டிலே வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா டிலே விட சிம்பிள் பீரியட் வந்து லெஸ் தனாக இருக்கணும் அப்படி இல்லட்னாலும் சிக்னல் வில் பி ஃபுல்லி ஃபேடட் எல்லா சிக்னலுமே காணாமல் போயிடும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ளாட் ஃபேடிங் ஃப்ரீக்வன்சி செலக்டிவ் ஃபேடிங் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிக்னல் கம்மியாக இருக்கும் சிக்னல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட் ஆனால் சேனலில் வந்து அதோட பேண்ட்வித் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இட் மீனிங் தட் சம் பர்டிகுலர் போர்ஷன் ஆஃப் த சிக்னல் இஸ் ஃபேடட் ஓகேங்களா எப்படி ஷர்ட்டில் வந்து பர்டிகுலர் போர்ஷன் வந்து ஃபேடுன்னு சொல்கிறோமோ அது மாதிரி சிக்னல் பெருசாக தான் இருக்குது ஆனால் சேனல் வந்து கம்மியாக இருக்குது சேனல் பேண்ட்வித் வந்து சேனலில் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா பர்டிகுலர் போர்ஷன் வந்து ஃபேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிலே ஸ்ப்ரெட் இஸ் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் த சிம்பிள் பீரியட் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் அப்போ ஒரு சைடு உங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சுட்டிங்கனாவே இன்னொரு சைடு அப்போ லெஸ் தென் இருக்கிறத கிரேட்டர் தென் எழுதினாவே முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அடுத்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ இன்டெப்த்தாக பார்க்கலாம் ஃப்ளாட் ஃபேடிங்னா சொல்லிவிட்டேன் மொத்தமாகவே அந்த சிக்னல் வந்து காணாமல் போகுது எதுனால காணாமல் போகுதுன்னா ஆம்பிள்டியூட் ஆஃப் த ரிசீவ் சிக்னல் சேஞ்சஸ் வித் டைம் ஸோ என்னோட ஆம்பிள்டியூட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகணுச்சுன்னா எனக்கு வந்து மொத்தமாக காலி ஆகிடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒன் பர்டிகுலர் சிம்பிள் பீரியடில் லார்ஜர் தென் தட் ஆஃப் தி டிலே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அங்கே கண்டிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் அங்கே தேரியாக எழுதியிருக்காங்க அடுத்து பேண்ட் வித் ஆஃப் தி அப்ளைட் சிக்னல் இஸ் நேரோ என்னோடய இன்புட் சிக்னல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது பட் ஆனால் சேனலில் போகும்போது அது பெருசாகிடுச்சு அப்படின்னா ஃப்ளாட் ஃபேடிங் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லி லீனியர் ஃபேஸாக இருக்குது அதனால் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா டே டீப் ஃபேடுக்கு டீப் ஃபேட் ஆகிடுது ஸோ இதனால் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டோட பவர் வந்து அப்படியே குறைஞ்சிட்டே போயிடும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் ஃப்ளாட் ஃபேடிங் அந்த கண்டிஷனை இங்கே ஈக்குவேஷன் மாதிரி எழுதியிருக்காங்க இந்த டயக்ராமில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எஸ் ஆஃப் டிங்கிறது இன்புட் சிக்னல் ஆர் ஆஃப் டிங்கிறது அவுட்புட் சிக்னல் ஹச் ஆஃப் டிங்கிறது சேனலில் வர சிக்னல் ஸோ எஸ் ஆஃப் டி வந்து என்னோடய இன்புட் சிக்னல் அது ஒரு இது இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் பேண்ட்வித்தில் இருக்குது சேனலுக்குள்ளே ஒரு டூரேஷன் நான் கொடுக்குறேன் சிம்பிள் பீரியட் நான் கொடுக்குறேன் சேனலுக்கு அப்படி கொடுக்கும்போது ஃபைனல் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேண்ட்வித் ஆஃப் த சிக்னல் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஏன்னா நான் கொடுத்த டைம் பீரியட்னால் என்னோடய பேண்ட் வித் ஆஃப் த சேனல்னால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ கொடுத்த சிக்னலை விட அவுட்புட் வந்து பெருசாகிருக்கு அப்போ சிக்னல் இஸ் லாஸ்ட் ஓகேவா அதுதான் இங்கே வந்து ரெண்டு கண்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்க அங்கே கண்டிஷனாக கொடுத்ததை இங்கே ஈக்குவேஷன் மாதிரி எழுதியிருக்காங்க பிஎஸ்ங்கிறது சிக்னலோட பேண்ட் வித் பிசிங்கிறது சேனலோட பேண்ட் வித் ஸோ அந்த கண்டிஷன் அப்படியே எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி சிம்பிள் பீரியட் இஸ் கிரேட் தென் தட் ஆஃப் தி டிலே ஸ்ப்ரெட் அதை தான் இங்கேயும் எழுதியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா ஃப்ரீக்வன்சி செலக்டிவ் வேடிங் பர்டிகுலர் சிக்னல் மட்டும் ஃபேட் ஆக போகுது அதுக்கு என்ன ரீசன் அதுங்கிறத பார்க்குறாங்க ஸோ அப்போது இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது ஏதோ ஒரு அட்டினுவேஷன் நடக்குது அதனால் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் போயிருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து மேக்ஸிமம் ரேஷியோ கம்பைனிங் எம்ஆர்சின்னு என்னென்னா மேக்ஸிமம் ரேஷியோ கம்பைனிங் இது யூனிட் ஃபோரில் சொல்லியிருப்பாங்க டைவர்சிட்டி டெக்னிக்கில் ஸோ நிறைய ஆன்டனா இருக்கும்போது எது வந்து மேக்ஸிமம் கெயின் இருக்கோ அந்த அவுட்புட்டை தான் எனக்கு எடுத்துக்கும் என்னோட ரிசீவர் ஸோ இப்போ எனக்கு நான் சிக்னல் வந்து நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டேன் அதில் எது மேக்ஸிமம் வேல்யூ இருக்கோ அதை மட்டும் தான் எடுத்துக்க போகுது ரிமைனிங் எல்லாம் கட் பண்ணிட போகுது அப்போ ரிமைனிங் போர்ஷன்லாம் ஃபேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ தட்ஸ் அ ஃபஸ்ட் ரீசன் அடுத்த ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா டிலே ஸ்ப்ரெட் இஸ் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் சிம்பிள் பீரியட் அந்த கண்டிஷனில் பார்த்தது தான் அடுத்து டைம் டிஸ்பர்ஷன் டிஸ்பர்ஷன் என்ன மீனிங்னா பல்ஸ் வந்து ப்ராடன் ஆகுது அந்த ப்ராடன் ஆகுறதுனால இந்த பர்டிகுலர் சிக்னல் வந்து ஃபேட் ஆக போகுது அடுத்து ஒரு சிக்னல் இன்னொரு சிக்னல் மேலே ஓவர்லாப் ஆகும்போது இன்டர் சிம்பிள் இன்டஃபரன்ஸ் ஆகும் அதுனால ஃப்ரீக்வன்சி செலக்டிவ் ஃபேடிங் ஆகுது ஸோ அடுத்து அதே தான் இந்த ஈக்குவேஷனை சொல்லியிருக்காங்க பேண்ட் வித் ஆஃப் த சிக்னல் இஸ் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் பேண்ட் வித் ஆஃப் தி சேனல் அண்ட்
ஹை டாப்லர் ஸ்ப்ரெட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் ஹை ஸ்பீடில் போகிறீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் திஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபேடிங் இதே ஸ்லோ ஃபேடிங்னா ஒரு நார்மல் டைமில் நீங்கள் வந்து ஃபேட் ஆகிட்டு வர்றதுக்கு பேர் வந்து ஸ்லோ ஃபேடிங் ஸோ இங்கேயும் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது கோஹிரன்ஸ் டைம் லெஸ் தென் தட் ஆஃப் தி சிம்பிள் பீரியட் இந்த ரீசனுக்காக தான் ஒரு டெஃபனிஷன் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியணும்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே எடுத்தேன் கோஹிரன்ஸ் டைம் டாப்லர் ஸ்ப்ரெட் டாப்லர் ஷிஃப்ட்டு கோஹிரன்ஸ் பேண்ட் வித் இதெல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஏன்னா அதெல்லாம் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் தேர்ட்டின் மார்க்கில் கேட்டாலும் அந்த மூணு டெஃபனிஷன் நீங்கள் முன்னாடியே எழுதியிருக்கணும் ஸோ கோஹிரன்ஸ் டைம் லெஸ் தென் தட் ஆஃப் தி சிம்பிள் பீரியட் கொடுங்க ஸோ லெட் சி இன் டெப்த் ஸோ ஃபாஸ்ட் வெடிங்னால் என்னென்னா ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிறீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் திஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபேடிங் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபாஸ்ட் ஃபேடிங்ஸ் டியூ டு ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் நிறைய வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குது நீங்கள் ஸ்லோவாக போனீங்கனாலுமே உங்களுக்கு வந்து நிறையா ரிஃப்ளக்ஷன் சக்கர ஆகுது அப்படின்னா அந்த ரிஃப்ளக்ஷனால் உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து சிக்னல் வந்து ஃபேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் ஃபேடிங் அடுத்து நீங்கள் அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் ஆகிற சிக்னல் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சம் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அது ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு ஃபேஸ் ரிலேஷனில் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபாஸ்ட் ஃபேடிங் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபாஸ்ட் ஃபேடிங்னால் ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் ஃபாஸ்ட்டாக சிக்னல் வந்து ஃபேட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபேடிங் ஸோ எங்கள் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்தாங்க கோஹிரன்ஸ் டைம் இஸ் லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் தி சிம்பிள் பீரியட் சிம்பிள் பீரியட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிஎஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்கே அங்கே என்ன பார்த்தோம் சிக்னல் பேண்ட் வித் அண்ட் கோஹிரன்ஸ் பேண்ட் வித்னு பார்த்தோம் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிக்னல் பேண்ட் வித் வெரி லெஸ் தென் தட் ஆஃப் தி டாப்லர் பேண்ட் வித் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டாப்லர் ஸ்ப்ரெட் பேண்ட் வித் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஸ்லோ ஃபேடிங் ஸோ இது வந்து நார்மலாக ஃபேடிங் நடக்கிறது ஸ்மாலாக நீங்கள் போய்ட்டு இருக்கும்போது டைஃப்ராக்டிங் ஆப்ஜெக்ட் நடக்குது ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபேட் ஆகுது ஸோ ப்ரொபகேஷன் சேஞ்ச் ஆகுது அதில் அட்டினுவேஷன் ஆகுது இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு சிக்னல்னால வந்து வந்து அப்சார்ப்ஷன் நடக்கிறதுனால வந்து ஃபேட் ஆகுது அந்த மாதிரி பேர் வந்து ஸ்லோ ஃபேடிங் ஸோ இது இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாக் லாக் நார்மல் ஃபேடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது லாக் நார்மல் லிங்க் பவர் பட்ஜெட்லேயே பார்த்தோம் ஸோ சிக்னல் வந்து சேனலில் வந்து ஏதாவது ஒரு நாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராசஸ் ஒரு ரேண்டம் ப்ராசஸ் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ அதை வந்து இந்த ஸ்லோ ஃபேடிங்னால தான் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கேயும் அதே மாதிரி ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது சிம்பிள் பீரியட் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் தென் தட் ஆஃப் தி கோகிரன் பேண்ட் வித் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமை நீங்கள் நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே ஈக்கு ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஸோ இதை தவிர்த்துட்டு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேடிங் இருக்குது ரேலே ஃபேடிங் அண்ட் ரே ரைசியன் ஃபேடிங் ஸோ இது ரெண்டும் சயின்டிஸ்டும் கண்டுபிடிச்சதுனால அவங்க பேரை வச்சுருக்காங்க ரேலே ஃபேடிங்னா என்னென்னா வென் தெர் இஸ் நோ லைன் ஆஃப் சைட் லைன் ஆஃப் சைட்னா என்னது டிரான்ஸ்மிட்டரும் ரிசீவரும் ஒரே ஹைட்டில் இருக்கணும் வித்தவுட் எனி அப்ஸ்டக்கல் அப்ஸ்டக்கல் நடுவில் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆம்பு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதனால் அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஃபேடிங் நடக்குது அப்படின்னா ரேலைங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனை வந்து கண்டுபிடிச்சார் அந்த ஈக்குவேஷனும் இங்கே நடக்கிற ஃபேடிங்கும் ஈக்குவலாக இருந்தது அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து ரேலை ஃபேடிங் ஐ ரிப்பீட் நான் லைன் ஆஃப் சைட் இருக்கும்போது நோ லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் நோ லைன் ஆஃப் சைட் லைன் ஆஃப் சைட் கிடையாது அந்த டைமில் ஏதாவது ஒரு சிக்னல் ஃபேட் ஆகுது அந்தோட வேல்யூவும் ரேலைங்கிறது ஒரு ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிச்சார் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருந்தது அதனால் இந்த ஃபேடிங் பேர் வந்து ரேலை ஃபேடிங் அடுத்து ரைசின் ஃபேடிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லைன் ஆஃப் சைட் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபேடிங் நடக்குது சேஞ்சஸ் நடக்குது ஆம்பிள்டியூடில் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்குது அப்படிங்கும்போது ரைசிங்கிறவர் ஒரு ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சார் அந்த வேல்யூவும் நீங்கள் நார்மல் நடக்கிற ஃபேடிங் ஈக்குவலாக இருந்தது அந்த மாதிரி ஃபேடிங்க்கு வந்து அதுக்கு பேர் வந்து ரைசியன் ஃபேடிங் ஐ ஹோப் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டூட் அபவுட் தி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேடிங் ஸோ இட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அதனால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ